。王律师，找我来什么事儿啊？看录像。你是怎么找到的？看到了吗？井盖儿，这还真有一个井盖儿，这有轮胎的痕迹。这铁柱的井盖儿都裂了，说明当时一定受到了很大的外力撞击。咱们设想一下，如果井盖儿是这么翘起来的，摩托车从那个方向撞到了翘起的井盖儿。由于惯性的作用，那么它就倒着飞向了咖啡馆。那如果真是这井盖惹的祸，小孙当时的汽车撞到的摩托车的位置就不是它的尾部，应该是它的其他部分。可这摩托车都快摔碎了，痕迹很难判定。我的活还是我来吧，用手指是不行的，这是常识。这还真沉啊井盖边上都是油泥，不清理干净的话，用铁钩子拉也是拉不动的，这也是常识。你笑什么？你干什么？你自己看。不就是块泥吗？那要真是这样的话，那么郑三友就有可能不是孙一平撞死的。王律师，这一次你可立了大功了。我只是尊重事实，一切啊还要等交通队的痕迹鉴定出来了才能确定。哎，这样吧，咱们去咖啡馆洗个手，我请你喝咖啡。不好意思，我没时间，我得赶紧去趟交通队，把监控录像和照片给他们。那我送你。不用了，我自己打车。哎，还真是拒人千里啊。哎，徐队，你好，刘队，别叫刘队，我都退休了。瞧你说的，在我心里你就是刘队。刚才王律师传过的影像资料我们都看了，对我们调查提供了大量的证据，我还有空白，你跟我来。好，问题就在这儿，车辆损毁的过于严重，痕迹很难找，超市的录像不能作为主要的证据，况且、啊、汽车撞击的痕迹不能完全由证明是摩托车造成。由于各方面原因，连基本的场景复原都很难做到。你们的推断目前只是假设。那你们想怎么做？客栈进一步调查，但需要很长时间。好，谢谢了。师傅，喝点茶。您别急。我正在托人找高手呢，什么高手？计算机高手啊。干什么？我听说国外有一种技术，能够通过计算机模拟的把事故发生的瞬间还原出来。我正在找这样的高手。真的？你看，您就是不相信科学。你赶快带上杨子啊，到宣城去找那辆白色的汽车。你在这瞎耽误什么功夫啊？是方局让我来配合您工作的，案子重要，这儿有我呢。啊，还找计算机高手，用得着你啊？我是现成的。您，别逗了。行了，别废话了啊，快去吧。
。行，我去了。走了。计算机高手，我这儿有人呢。我告诉你，新媒体再先进，也不能代替传统媒体。问题是现在是刷微博、上微信的人多，还是看报纸的人多呀？刷微博的人群太有限了，光年龄层面就受限制。再说了，广大的城镇地区不是人人都有三 G 手机，家家都有宽带网络的，大家还是得看电视、读报纸。同志，主流媒体，你知道主流媒体最关注的是哪部分受众群吗？是中青年人士，这一部分人是意见领袖。沈总，有人找您。哎呦，刘队，来来，快请进。别叫刘队，我现在退休了。啊，您是升官了还是撤职了？这这说什么呢？我我介绍一下，这是《城市早报》的记者苏丽丽，这位是不用介绍，这是大名鼎鼎的刘队吗？苏丽丽啊，我们认识啊，还为上次那事儿生气呢。啊，没有没有，我哪是记仇的人呢？哦，你们认识啊？<笑>对，见过面。你们哦、嗯，我们是一起合作。对那些污蔑孙元斌的谣言啊，发起挑战。那沈总，你们先聊，我先走一步。行，嗯，好好，好，再见。您坐，好。哎呀，小沈啊，我今天来是想告诉你，我现在调到见义勇为基金会去。哎呦，那这可太好了。这么说，小孙的事儿就是归您专管了。我还是那句话，不管我是在公安局。还是在见义勇为基金会，小孙的事情我都管定了。啊，我今天来还想跟你说一件事儿啊。我们在小孙的事发现场找到了一段监控录像，啊，那段录像记录了当时的情况。这个死者啊，有可能是先撞到了翘起来的井盖，然后才撞到了孙延斌的汽车上。但是呢，画面有些模糊，我们也不能肯定。我听说现在有一种技术叫什么？三 D 还原。对，你知道这种技术？我知道。呃，这种技术怎么说呢？嗯，就是利用三 D 的虚拟影像，把现场案发一瞬间的情况给还原出来。这很难吧？如果有监控录像的话，这应该有可能。我通过实地的测量和监控录像比对，算出两个车的车速。然后我用软件建立 3D 模型，这样就能还原出当时撞车时的不同效果。比如说，如果是汽车直接撞上摩托车，是一个什么样的效果？如果说摩托车是先撞上翘起的井盖，再飞向汽车，又是一个什么样的效果？再对比监控录像的视频画面，虚拟图像和真实的录像一比对，到底小孙有没有撞上摩托车，就一目了然。哎呀，看来我真是老了。如果没有你们这些年轻人，我真不知道怎么办。小沈啊，那这件事情就交给你了，行吗？小孙是我的人，我当然得救他三哥，就有这个人一路跟着我，是不是警察呀？咋办？要不我们去干了？别动，等会儿再看看。
辉哥，有警察一直跟着他奔的。好，我知道了。喂，哎，李凯，什么事儿？嗯、哎，你说吧，什么事？你说什么？你再说一遍，谁牺牲了？孩子，我知道你这烟一直没戒了，怕我看见你总是偷着抽。现在抽吧，是这个牌子的吧？傻孩子，就你最听我的话。这些年你跟我受了多少罪呀、啊？我还想让你陪着我，可你不声不响的就这么走了。
张毅，是不是觉得冤？别觉得冤。谁让咱是警察？谁让咱是爷们儿？谁让咱心里装着个义字儿呢？别带着怨气走，别怨那些见死不救的家伙，他们就不配当人。今天我站在这儿发誓，我不会让一个见义勇为的英雄流血再流泪这个房子是三个月之前被租下的，据房东说，是一个三十多岁的年轻人租的。有姓名吗？有，还有身份证复印件，可是我们查了，全都是假的，照片也是故意模糊不清。李凯在技术室晕着了，可惜呀、啊，就差一步，张毅就有可能抓到罪犯。下回记得先敲门，跟你师哥好好学学。哎，我这几天也不知道是怎么了，老是梦到张毅。你说这好好的一个活人，怎么说没就没了？指纹拿去吧。指纹不多，但很清晰。我对比了一下咱们的库存，库里没有，说明他们没有前科。去吧。谢谢你，大姐。您放心，下次进来我一定先敲门。说两句怎么了？张毅可是因公牺牲的烈士，难道你们不希望让更多的人知道他呀？对不起，我真没有什么可说的，我很忙。谢谢，哎、谢谢。我跟你说，哎，哎，杨子，这可是政治部周主任让我来采访的，你要是不配合呢，就是不服从命令。我我这怎么就是不服从命令了、啊？
？我是真不知道，您别为难我了，行不行？你就跟我说两句，不行吗？我们领导来了，要不然你问他吧。哎，李警官，你来的正好，那个我我我没时间。李警官，张毅可是你大师兄，你不想宣传他吗？你真的想宣传我师哥？我当然想宣传了。杨子，你给他放了一个监控录像，真，真看啊，看。这什么呀？你不是想报道我师哥生前的事迹吗？这是我师哥牺牲的时候监控录下来的，你好好看看。倒在地上的这个是张毅，他胸前被重重的刺了一刀，大量失血。他倒在地上。怎么没人管呢？这周围不是那么多人路过吗？这都是什么人呢？你知不知道，我师哥进了刑警队，救了多少人的命？当他倒在地上的时候，谁救他了啊？那是没人管。还是巡警发现了，送到医院的时候，医生说已经晚了，已经晚了。只要这里面的任何一个人，哪怕是打一个电话，我师哥都不会牺牲。这些你敢写吗？啊，你敢报吗？我敢，我凭什么敢写啊？我要对着这些录像，把这些人一个个都写出来，几点几分穿什么衣服，打什么伞。我要让这些人一看到这篇报道，就让他们回到当时的情景，一回到当时的情景。就要他们脸红心跳，不要让他们坐不住吃不下睡不着。一言为定，一言为定。大妈，物业这儿发生一起凶杀案，你知道吗？哎呦，不知道。昨天这儿行了一名警察，您知道吗？不知道，不知道。哦，不知道。嗯、自从有网友公布了监控录像片段以后，网友们反应强烈。同时，也有读者主动联系本报，化名一千零一夜的读者说，那段监控录像里面就有他。他说他当时看见有人躺在血水里，第一反应是打架斗殴，就没想去管。视频轰动了整个天海，天海人民对于这种案例所表现出来的行为，值得深思。在最危难的时候，没有人挺身而出，而是路人各显示出来的冷漠，的确让人心寒。一个从警多年、攻心卓著的刑警，受伤倒在血泊里，艰难地挣扎着爬行了几十米，却无人相助。小李。
黑，这怎么了？喂，你好，城市早报。您最亲近的人就这么去了，我想知道。这两天我总是睡不好觉，经常想起张毅。虽然我到见义勇为基金会时间不长，但是我就想啊，要是能给他申请一个见义勇为的称号就好。其实咱们都知道，张毅这个事儿呢，是职务行为，是因公牺牲。但是，不管张毅能不能获得这个“见义勇为英雄”的称号，他都是咱们全社会的英雄楷模。好，大刘，要让张毅的这个精神发扬光大，还需要咱们“见义勇为基金会”的权力的倡导。那这个重担就落在你肩上了。好，嗯，哦，顺便还跟你提个事儿，张毅走了，我呢想让李凯接他的工作，你看行吗？我看可以，李凯当公安还是很有潜质的，人很聪明，就是有些稚嫩，有些娇气，嗯，得多锻炼锻炼。那行，那就这么定了，这个案子就让李凯带着破了。不过老刘，你还是得给他把着点。我明白。嗯。秘书长，哎，还记得我吗？苏丽丽。不记得，记得，记得。您看今天的早报了吗？啊，还没有。有什么消息吗？正好，我给您买了一份，您看一下。好。坐，请坐。哎，好。好啊，太好了！终于出现倾向咱们这边的舆论了，太好了。所谓的舆论呢，有两种传播方式，一种来源于群众自发，二就是有目的的引导。他们可以引导，咱们为什么不可以呢？说得好，不愧为是专业人士，就是不一样啊。秘书长，那这回我算是将功赎罪了吧？哎，什么将功赎罪？谁还没有个失误？你的报道写得好
，让我们看到了社会的希望，看到了正义的力量。小苏，要坚守这个阵地，我们要让全社会都知道，正义就在我们身边。秘书长，就冲您这句话。我会用我手里的这个社会板块为咱们基金会多做贡献。好，谢谢，谢谢。哎，小苏啊，孙延斌这个案子，我希望你也能发挥作用。哦，对了，我打算跟进报道。跟进报道。嗯，好啊。对，李凯和王律师在事发的现场找到了一段监控录像。据他们判断，那个郑三友有可能是先撞到了翘起的井盖。然后才撞到汽车的。小苏，我们要想办法让孙延斌出来，我们不能让一个见义勇为的英雄坐牢啊！我明白了，牛长，您需要我做什么？您说吧。嗯，现在这些视频资料还不能作为第一手证据，这是我们的推断，所以当务之急是要发动群众，寻找目击证人。好，我知道了。那我回去立刻跟进报道。那我走了。好，谢谢你，小苏。没事。哦，对了，我想让沈总帮我在网上宣传一下。现在网络呢，要比报纸传播的快。嗯，好的。好，再见。谢谢你。哎，谢谢，谢谢。再见，再见，再见。哎，这两条路线，嗯，这两条路线没有排场，就是必经。李凯，哎。师傅，师傅，这么晚了，您怎么来了？走，跟我走一趟。去哪儿啊？走。哎，走了。看看，师傅，这个不是郑三友的纹身图吗？对。我找了几个老关系，原来都是在社会上混的。那几个人都喜欢纹身。他说：“纹身能纹得这么好，在咱们这个市只有一家，叫塔图。”真的，我就知道您一定会帮我。你呀、啊，就是粗心。这么重要的线索，你一定要抓住。办案子比的就是谁心细。走。另外两个人长什么样？有一个矮矮胖胖的，长得特别凶，说话声音也特别大；还有一个看起来挺普通的，但是总觉得让人瘆得慌。除了这四个人，你还给别人刺过这个图案吗？没有。这个图案只有你能刺吗？在咱这个城市，除了我。没第二个人能刺这图案。你还记得他们刺在什么地方吗？有一个矮胖子刺在右臂上，还有一个大高个刺在了左臂上，另一个刺在了手腕上。这好像是他们大哥，刺在了胸口，还说什么左膀右臂，全由心出。还有什么？好像还有什么誓言。叫誓死不弃 ，S S B Q， 誓死不弃。这是我的名片，有什么消息给我们打电话。嗯，好，谢谢。好，慢走。
肠子还得去一趟现场。干嘛去啊？还得查一下郑文辉，看他到底有没有作案时间是关键。另外，还有那个小胖子和白色的汽车。如果这个案子真和郑文辉有关，他自己留在天海，那矮胖子和白色汽车一定在宣城